Hi students, welcome to Samachi Study YouTube channel. In this video, we are going to discuss in detail about mass and weight. Students, mass abdina in the definition of the Mass of a body is defined as quantity of the matter contained in the body. So, in the one porla edhikitalo, adala, in the alavuku, adoda parapurla, the matter adangir being radata, mass abdin solra. Example ke, if you have 1 kg apple, you have 5 apples. That is 2 kg, that is 10. That is 11. That is 10. 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 is 10. That is 10. kg is 10. That is 10. kg is 10. That 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 is Okay, wa. This is quantity of matter contained in the body. Once again, mass is the basic property of the body. It is defined as the quantity of matter contained in the body. For example, number of body is human body. That is the body mass of 50 kg or 45 kg. Okay, wa. Matter contained in the human body, which is represented in kilogram, is actually mass. Okay. Now, we commonly use the term weight, which is actually mass. Now, I will the human body mass is the best example. If you mass, what is your weight? What is your weight? question is, in the common world, in the Weight ஒரு வேர்ட அதாவது weight இந்த வார்த்தை தான் mass represent பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் science படி massங்கிறது kilogramல represent பண்ணுவோம் weight அப்படிங்கிறது actually ஒரு force அது அடுத்த definitionsல நம்ம படிப்போம் இப்ப mass க்கு example என்னன்னா நம்மளோட day to day lifeல நம்ம எந்த பொருளையுமே வாங்கணும்னு சொன்னா gold grams milligrams ல வாங்குறோம் அந்த மாதிரி provisions grocery items rice எது வாங்கணும்னாலும் grams இல்லனா kilograms ல கேப்போம் இது எல்லாமே representing mass students நல்லா நோட் பண்ணுங்க all these things which are in kilograms or grams are representing Mass only. Apa weight or definition bakala. Weight of your body is defined as gravitational force exerted on the body due to gravity. So nam in the world layo, ala the universe layo, yenda ur pural dalum, adala yenda alavuk gravitational force exert of the gravitational force nala. Gravitational force na na the puvir puvisai. And the puvir puvisai na la yenda or purlayo and the boomi keel no keelk. Apitane other than gravitational force exerted on your body due to gravity in solra. If for example, Unglodea mass when the fifty kg abdin in the chinchana, other weight turning a solumbo the weight equal to that mass multiplied by acceleration due to gravity abdin solano ipo for example parunga a man has a mass 50 kg on the earth what is his weight mass and weight um vera vera weight ingrathu mass multiplied by acceleration due to gravity earth la acceleration due to gravity vandu 9.8 Okay, so that's why we multiply 50 and 9.8 multiply the value of 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 the difference of the value 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 of now, difference between mass and weight. So, mass is the quantity of matter contained in the body. The mass is the change. Now, the earth is the mass, the moon is the mass, the earth is the mass. Why? We have the matter contained in the body is constant. Everywhere it is constant. Okay, va? But weight is the same. That is the same. Next, paapom. weight is the force exerted by the surface on the body to balance against gravitational pull on the object. That is why weight is the force. 
இட் இஸ் நாட் இன் கிலோகிராம்ஸ் இப்போது இந்த வெயிட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு தெரியணுன்னா நமக்கு இந்த ஜி வேரியேஷன் எப்படி இருக்கும்னு தெரியணும் ஏன்னா வெயிட் ஈக்குவல் டு மாஸ் மல்டிப்ளைட் பை ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்போ இந்த மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் மாஸ் எங்கே இருந்தாலும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த கிராவிட்டி ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஸ்மால் ஜி எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது தெரியணுன்னா இதுக்கு முந்தின சாப்டரில் நம்ம படிச்சுருப்போம் அதாவது ஜி இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஆறுங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் ஏர்த் ஓகேவா அப்போது ஜியோட வேல்யூ எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ரேடியஸ் ஆஃப் ஏர்த்தை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்போ ஆரோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் ஜியோட வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜியாமெட்ரிக் ரேடியஸ் ஆஃப் ஏர்த் இஸ் மேக்சிமம் அட் ஈக்வேட்டரல் ரீஜியன்ஸ் அதாவது பூமியோட நடுப்பகுதியில் இந்த ஆரோட வேல்யூ கூடுதலாக இருக்குது அப்போ கூடுதலாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த நடுப்பகுதியில் உள்ள ரீஜியன்ஸ் ஈக்வேட்டரல் ரீஜியன்ஸில் உங்களுக்கு ஆரோட வேல்யூ கூடுதலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஜியோட வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகும் ஓகே அப்போ ஜி இஸ் மேக்சிமம் அட் போலார் ரீஜியன்ஸ் அதாவது ஆர்டிக் அண்டார்டிக் அந்த போலார் ரீஜியன்ஸில் ஜியோட வேல்யூ ஹையாக இருக்கும் அதே டைமில் ஜிக்கு வேல்யூ எங்கே குறைவாக இருக்கும் இந்த நடுப்பகுதியில் ஈக்வேட்டரியல் ரீஜியன்ஸில் குறைவாக இருக்கும் இதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அப்போது இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால ஜியோட வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா என்ன இந்த இடத்துல நடுவில் இருக்கும்போது உங்களோட வெயிட்டு ரெடியூஸ் ஆகும் போலார் ரீஜியன்ஸில் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ வெயிட் ஆஃப் யூர் பாடி வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் ஆன் த ஏர்த் சின்ஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆஃப் த ஏர்த் இதை தான் இப்போ சொல்லி தந்த அந்த ஜி வேல்யூ வேரி ஆகும்போது வெயிட்டும் வேரி ஆகும் அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது மாதிரி வெயிட் ஆஃப் த பாடி இஸ் மோர் அட் த போல்ஸ் எதனால போலார் ரீஜியன்ஸில் ஜியோட வேல்யூ ஹையாக இருக்குது ஓகேவா போலார் ரீஜியன்ஸில் ஜியோட வேல்யூ ஹையாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வெயிட்டும் கூடுதலாக இருக்குது நடுப்பகுதியை விட ஓகேவா நவ் லெட் அஸ் கன்சிடர் அபவுட் த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மூன் நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னதான் இந்த ஜியோட வேல்யூ வேரி ஆகும் அப்போ ஏர்த்துலேயே ஒவ்வொரு பிளேஸுக்கும் போலார் ரீஜியனுக்கும் நடுப்பகுதிக்கும் வேரி ஆகும்போது ஏர்த்துக்கும் மூணுக்கும் கண்டிப்பாக வேரியேஷன் இருக்கும் மூணில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் எம்எஸ் பவர் மைனஸ் டூ அதாவது எர்த்தை கம்பேர் பண்ணும்போது மூணில் அதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் டைம்ஸ் லெஸ்ஸர் ஓகே அதாவது இது வந்து நம்ம ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டின் எர்த் வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படி இருக்குன்னா மூணில் வெறும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் தான் ஓகே அப்போ நீங்கள் ரெண்டு வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் எயிட்னால் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு டென் இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ்னா ஜஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போது இந்த மூணில் உள்ள ஆக்சலரேஷன் ரொம்பவே ரெடியூஸாக இருக்கும் இது வந்து அந்த வெயிட் வேல்யூவை அஃபெக்ட் பண்ணும் அதுக்கு தான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு பர்சனோட மாஸ் சிக்ஸ்டி கேஜி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் மாஸ் வந்து எங்கேயுமே சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ ஏர்த்தில் சிக்ஸ்டி கேஜினா மூணுலேயும் அவரோட மாஸ் வந்து சிக்ஸ்டி கேஜி தான் பட் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்த்தில் அவரோட வெயிட் வந்து ஃபைவ் எயிட்டி எயிட் நியூட்டன் அதாவது எம் மல்டிப்ளைட் பை நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட்டி எயிட் நியூட்டன் பட் மூணில் பார்க்கும்போது அதே சிக்ஸ்டி மல்டிப்ளைட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்போ என்ன ஆகுது வேல்யூ எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் எயிட்டி எயிட்டுங்கிறது ஏர்த்தில் உள்ள வெயிட் அதே டைமில் மூணில் அதோட வெயிட் எப்படி இருக்குது சிக்ஸ் டைம்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது அதனால தான் ஏர்த்தில் இருக்கிற வெயிட்டை விட மூணில் இருக்கக்கூடிய வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகும்னு சொல்லுவோம் இப்போ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஏர்த்தில் வந்து கிராவிட்டேஷன்னால் நமக்கு வந்து வெயிட் கூடுதலாக இருக்குது மூணில் கம்மியாக இருக்குது அப்படி கிடையாது உண்மையான ரீசன் என்னென்னா மாஸ் எல்லா இடத்துல அது வந்து கிலோகிராம்ஸில் சொல்ல மாட்டோம் நீங்கள் மூணில் வந்து மெஷர் பண்ணுற கிலோகிராம் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ ஒரு மேன் வந்து மூணில் இருந்தாலும் ஏர்த்தில் இருந்தாலும் அவரோட மாஸ் வந்து சேம் தான் இந்த வெயிட் வந்து டியூ டு சேஞ்ச் இன் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இட் வேரிஸ் அதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுங்க எந்த காரணம் கொண்டும் அவங்களுடைய கிலோகிராம்ஸ் அதாவது மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது
ஒரு சின்ன டேப்லேஷன் பார்த்துடலாம் மாஸுக்கும் வெயிட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் மாஸுங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி வெயிட் வந்து டிரைவ்டு குவான்டிட்டி எதனால் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி வெயிட்டுங்கிறது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் ஜி அப்படி தான் எழுதுவோம் இல்லையா பட் இந்த மாஸுங்கிறது வெறும் எம் தான் அதனால் இது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டினா இது மா வெயிட்டுங்கிறது மாஸ்லேருந்து டிரைவ் பண்ணி வர குவான்டிட்டி மாஸ் வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இதில் எந்த டைரக்ஷனும் கிடையாது மாசுனா மேட்டர் கண்டைண்ட் இன் ஏ பாடி தான் அது ஸ்கேலார் பட் இந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் டவுன்வர்ட்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் த இயர்த் அப்போ கண்டிப்பா இந்த வெயிட்டுங்கிறதுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் இருக்குது திஸ் இஸ் ஏ வெக்டர் குவான்டிட்டி டைரக்ஷன் இருந்தாலே அது வெக்டர் குவான்டிட்டி அடுத்தது இதோட டெஃபினேஷன் மாஸ் இஸ் த மேட்டர் கண்டைண்ட் இன் ஏ பாடி பட் வெயிட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் பை த சர்ஃபேஸ் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் எகேன்ஸ்ட் கிராவிடேஷனல் புல் மாஸ் ரிமைண்ட் சேம் எவ்ரிவேர் மாஸோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது பட் வெயிட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் அடுத்தது மாஸை வந்து நீங்கள் ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணலாம் பட் வெயிட்டை வந்து ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணலாம் இது நைன்த்தில் படிச்சுருக்கிறீங்க ஃபைனலாக மாஸோட யூனிட் கிலோகிராம் வெயிட்டோட யூனிட் நியூட்டன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மாஸ் அண்ட் வெயிட் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங